kuita hapa kwa sababu ni mimi nakupenda sana na wewe ni mwanamke ambaye tayari nimeshakuweka katika moyo wangu. Kwa hiyo Felista nilikuwa nahitaji nafasi katika moyo wako. Kwa maana hakuna mwanamke ambaye nimempenda zaidi yako wewe. Ni mtafadhali basi naomba ni naomba unikabidhi moyo wako. Maana niko tayari kwa lolote ile juu yako. Sawa. Mimi nimekuelewa. Lakini naomba nikuulize swali kwanza. Ndio. Hivi mimi ni mwanamke wangapi kuniambia hilo jambo? Yaani ki ukweli Felista mimi sijawe kumtongoza mwanamke zaidi yako wewe. Na pia mimi ni mgeni wa hili jambo. Kwa hiyo Felista nahitaji sana nafasi katika moyo wako. Na ku na kuomba. Sawa, mimi nimekuelewa lakini unatakiwa uje kwanza kwa wazazi. ilo swala halina tatizo kabisa maana mimi kama nahitaji kuishi na wewe ni lazima kwamba ni lazima kwanza nifike kwa wazee yangu. Ambe ni kama una furaha. Kwa nini mme wangu? Ah mimi nakujua bwana. Na kama uko sawa. Ah na niko vizuri tu. Kile kuna kitu nataka nikuulize. Ndio mme wangu. Hivi karibuni umeenda kuona watoto? Mme wangu. Mimi na sinili kuaga jana usiku kwamba leo ndio ndio kuona watoto. Ah sawa 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 ndio nakumbuka eh. Eh vipi mafutaje huko? Ah wazima kabisa wajambo. Vizuri kabisa. Ana nashukuru kama wanaendelea vizuri mimi najisikia furaha sana kwa sababu watoto bana kama unasikia hali zao wanaendelea vizuri bana na sisi tuna furaha. Unajua wale watoto ni wadogo na sasa hivi ndio kwanza wana miezi mitatu ya ndoa. Unajua kama ndoa wale ndio kwanza bado changa na wao ni watoto wadogo wale tuombe Mungu ili aweze kuwajalia maisha yao yende vizuri. Amina. Sasa moja bana mimi sasa hivi na muda ushaisha nimekaa sana muda ilipo imenipotezea muda kuna sehemu nataka nitoke ushaanza mme wangu yani wewe ukirudi ukai ukirudi ukai kwa nini sie ndi mbali mke wangu naenda kuangalia majirani tu tunasema tumekaa muda wote huo yani choka tu basi uende urudi haraka mme wangu sasa hivi tuna wewe ndio ndio sana tusema hivi magonjwa ya kibao mme wangu magonjwa yapi bana Nak buka macam mana? Nak buka macam mana? Asyik main game malam ni, apa pun yang dia buat ni. Nah, nak tukar nak tukar malam ni. Ah, yang memang. Ah, yang nama ni nak tukar malam ni, yang dia buat ni kacau cemas. Ah, ya. Felista. Ini Felista mungkin kamu mana sih membadi di kasar? Eh? Ya, nama kuat tofu tika visa nama anzu lebih okuah. Felista, kwa nini chanzo wama nini tatizo pa kuna kwa hivu? Felista. Felista. Unda kujua kwa nini mabadilika? Eh, kwa sababu jeni mabadilika grafu la tuma mangu. Hukua hivi, yani ulikuna nipenda, una nijari. Eh? Lakini siku hizi inafika hata hatua yani hata kupika kwako yao inafika kuna yani ujisikii uju nini tatizo mama wangu. Hapo hapo maswala ya kupika. Wewe ulijui jiko? 
Jiko lijui lina kaa wapi wewe? Vyombo juu vina kaa wapi? Mpaka uniambie mimi maswala kupika. Umesikia njia ingia jikoni pika? Kwa lazima mimi nipike. Mwanzo ulikuwa unarudi nyumbani saa 2 saa 3 wewe. Eh? Sasa hizo unarudi nyumbani saa ngapi? Aku bado tunaniuliza hivi Felista kwa nini umebadilika? Hicho tu kinatosha ni kujieleza kwa nini mimi nimebadilika. Kwa hiyo hakuna maelezo zaidi hayo. Sawa Lakini Felista mimi napoto naporudi na, na nani ndio umeenda? Mimi basi mwanzo na nakuwa kwenye michimisho zangu, nakuwa kazini. Sasa mimi kurudi kurudi nimechelewa ndio imekuwa tatizo. Eti kazi. Kazi umeanza wewe? Kwa kazi gani hasa ambayo eti kazi? Kazi umeanza wewe? Kwanza kufanya kazi wewe? Eh? <laughs> Felista. Eh eh. Lakini Felista, mimi labda nimekosea wapi? Eh? Yaani Felista umebadilika, umebadilika, hunisikilizi mimi mumeo. Nikumbuka wewe ni wewe ni mwanamke wangu wa ndoa. Mwanamke ambao mimi ni, ni, nakupenda. Lakini Felista, eh hey, msilipige kae hey, mimi. Nini? Wewe. Wewe. Felista. Felista. Nini hasa labda unataka nikufanyie nini sasa? Wewe Felista. Wewe, nimekuambia usilishike. Unataka nini? Kwani Felista, labda hebu niambie tatizo ni nini mpaka unaona kwa kile? Yaani wewe kugusa ndio umekuwa tabu eh? Kupika kwenye maskini ya Mungu ni kupika mpaka ujisikie wewe. Em, kwa... Wewe, jiko ulijui. Jiko ulijui wewe. Eh? Viombo unjui vinapokaa. Mpaka nipike mimi? Wewe ujui kupika? Ujui kuingia jikoni wewe? Usinichanganye. Tena usinichanganye. Naomba uniache. Hivi Felista kama kwa maisha ya ndoa yako hivi kweli jamani. Haya ingekuwa ni tunakaa miaka miaka 100 hapa. Mimi nataka kunikondesha wewe mwanamke jamani. Bado tu naendelea kuongea. Si mkwambie uniache wewe au mwanangu lamso kila siku mwanangu umri unaenda kwa hiyo nikija hapa kwako natamani wajukuu nikifika hapa niwe nacheza na wajukuu uh, mama katika swala hilo ni kwamba nadhani hatujajipanga sana kwa hiyo kila jambo huwa ni kupanga na kupata mtoto ipo tu Mungu ipo siku Mungu atakapopenda utapata mtoto na utapata mjukuu utapata kucheza naye na, na hilo mamangu nalijua najisikia vibaya sana kama jirani yangu mama Lehema pale ana wajukuu zake kibao eh mimi nikija hapa na kukuta ni wewe ni wewe tu umri unaenda mwanangu hilo mamangu nalijua sana kwamba unaumia unapomuona mama Lehema akiwa na, na, na mjukuu na ndio maana nikakwambia kwamba hayo ni mambo ya kupanga na kumomba Mungu pindi pale Mungu Mungu atakapo atakapo nyosha mkono wake tutapata mtoto na utapata mjukuu na ni jambo tu kwamba nitajaribu kuongea na mke wangu kwamba ili tuweze kupanga tupate mtoto upate mjukuu kwa hiyo nadhani usijali sana mama wangu na mimi napenda nikija hapa nione na mimi bibi huyo kaja bibi huyo kaja na mimi na fly mwanangu sasa nikija hapa mwanangu na kukuta ni wewe tu ah mimi leo inaniuma mwanangu <laughs> na siku zinazidi kuisha mwanangu. Eh? Ni kweli mama wangu. Ni kama nilivyokuambia. Kwa hiyo hilo ni jambo la kupanga mama wangu. Unajua unajua kukurupuka si jambo la heli. Ni bora mkapanga wewe na mwenzio kupata mtoto na mama na, na, na mama yetu kupata mjukuu. Kwa hiyo ni jambo la msingi sana. Najisikia moyo unaniuma sana mwanangu. Kila nikija hapa nakukuta mwenyewe. <laughs> Ah, aisi mama bwana. Wao oh, yani ni kwamba kwamba wewe uko sahihi sana kuhitaji mjukuu. Uko sawa kabisa. Ila Mungu yupo na Mungu ni mwema kwetu. Atakapopenda atatujalia mtoto. Si kwa kihitaji kwamba wanaga wana, waja wangu anahitaji mtoto, anahitaji kuongeza dunia. Basi Mungu yeye ana, ndio anayepanga. Ni sawa unalozungumza. Kwa hiyo nitaongea na mke wangu tutapanga. Kwa hiyo kila jambo wewe kuna ni, ni, ni kupanga. Alafu isitoshe. Mimi kama unavyonijua mwanao. Mm. Unajua mm. mambo. 
<laughs> kwa hiyo ni jambo la kukaa na mke wangu na tukaa tukayajenga tapata mtoto basi umwambie mwanzio <laughs> usijali mama mm, umwambie mwanzio siku zinazidi kwenda sawa sawa mm. mimi roho inaniuma nikija hapa na kukuta mwenyewe bila wajukuu na mimi napenda nikifika hapa eh hey, bibi huyo kaja bibi huyo kaja na mimi na fly basi haina neno mama wangu kwa hiyo unajua tumefikia nje hapa kwa hiyo unaweza ukapata hata maji ya, ya baridi kidogo Hamna wasiwasi wasi mwanangu lakini unisikize kwanza lini ninachoongea. Ah hiyo mambo nishakuelewa mama wangu. Ha? Mi leo inaniuma mwanangu mjitahidi muongee na huyo mwanzio. Basi ina neno mama wangu. Kuna fobia hapa. Lakini si umesikia kwamba tunataka tuondoke au? Sasa unamuita fobi, mimi ni fobi. Nimegosea. He. Alafu unajua fobi ni mzuri sana. Yaani nika handsome kale kakaka, nikazuri kwanza kasura kake. Uona muonaje? He. Au wewe muone? Kwa hiyo unamuita fobi kwa sababu wewe umekosea au kwa sababu ni mchepuko wako? Mimi nazungumzia ni mzuri. Twende. Ami niache. <laughs> ha? Hivi unahisi kwamba nita kubembeleza? Tutakutana na mkuu kwa kina fobi. Hivi unakana mimi afu naanza kumuitaita fobi. Kwa hiyo utaki usinikaushe koo babwe. Kapo hapo utanikuta wakina anaisi kama ni mabaya kwangu. Mm. Unajua fobi wewe ni rafiki yangu wa karibu. Ni kweli. Tena sio rafiki tu mimi na wewe imekuwa tena ni ndugu. Maana sio rafiki tena. Ni kweli lakini kuna jambo inanitatiza sana ujue. Nakusikiliza jambo gani? Yaani unajua shemeji yako yanashindwa kabisa kumuelewa. Shemeji yangu huyu ambaye anayemfahamu mimi Asa una una si ndio huyo ninayokuambia. Unajua fobi? Mm. Unajua ukaribu wako wewe na, na shemeji yako nashindwa kabisa kujua kuelewa na mimi ukiangalia okay, kama mimi ni mwanaume na nina wivu pia. Sa, ule ukaribu wako mimi yani unanitatiza akili. Unajua ngoja nikwambie wewe ni rafiki yangu. Kuna vitu vingine mimi sipaswi kuja tu kwako nikakuelezea. Yaani wewe ndo unatakiwa unifuate mimi na kuniuliza. Yaani mimi na yeye tumekuwa tuna ukaribu mpaka nafika kipindi kwamba anajiuliza je, hata kwa rafiki yangu huyo mume wake na ambaye ni wewe ana ukaribu kama huu? Kwa sababu inafika kipindi mpaka mimi nikiwa nimelala usiku ananitumia message. Bwana shemeji vipi? Namwambia safi. Vipi rafiki yangu anaendeleaje jambo? Ananiambia jambo bwana. Sasa sijaelewa hapa kwamba shemeji kwa nini anakuwa anafanya hivi. Yaani fobi ujue kama wewe rafiki yangu wa karibu. Sasa jambo kama hili natokea na kutumia message usiku. Kwa nini usinaambie sasa? Yaani shida unajua shida inaonekana ndio hiyo. Wewe kama rafiki yangu unatakiwa unaambie bwana shemeji hivi na hivi na hivi moja mbili tatu. Sasa wewe wewe hata hata taifa una. Kweli naelewa rafiki yangu naelewa. Lakini mimi sina nia mbaya na shemeji. Ningekuwa na nia mbaya, eh? Ningekuwa naongea na wewe. Sisi wanaume tumeumbwa na koromelo. Haipaswi kupaniki hivyo unakuwa unanipanikia mimi. Eti. Hemu kaa vizuri kwamba na shemeji uongee tatizo linakuja kuwa nini. 
basi haina neno rafiki yangu kwa hiyo mm. sio naelekea huku sio na ah hey, mimi nilikuwa natoka tena naelekea mjini ili niende kwenye miangaiko yangu mm. basi haina neno lakini sasa bwana au mwingine anayotokea hivi bwana kwa mke wangu bwana hemu jaribu basi hata kunishirikisha ujue <laughs> naumia bwana sawa nimekuelewa lakini hebu kaa vizuri na shemeni kwanza umulize tatizo nini kwa sababu mimi si muelewi acha tu nileke kazini sawa <laughs> wa basi Unakwenda wapi? Ulipotoka wewe. Ulipotoka wewe nipite nipite. Unajua? Bwana mimi nipishe nipite. Felista mpende ngoja kwa. Ah ah. Hivi Felista huyu una matatizo gani wewe mwanamke? Wewe kila kukicha wewe ni maneno 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 ukicha wewe ni kutukana tu. Mimi na matatizo. Sio wewe na umara yako kuna kutongoza wanawake nje huko na unajua ndani una mke. Eti una matatizo. Una matatizo mimi? Unajua Felista ujue usio kanifanya mimi nikakupiga ujue. Unipige? Huyo mwanamke uliyomwona mimi nimesimama nime nimemtongoza yuko wapi? Au umemwona wapi nimeshika mwanamke? Nipishe mimi nipite. Eh mna nipishe nipishe bwana. ndoto <laughs> Lakini nilikwambia Bwana huyu mtu hawachelewi kubadilika. Wewe shoga yangu kanibishia. Hai mie, mie, aka, mimi nikakatukimia haya leo. Nenda tuna amani. Yaani ni ugomvi kwenda mbele. Uwe naye makini. Kwenye simu au kwa kazini umweke mtu ampeleleze. Ikishindikana kwa babu kuna usika. Ya ni ndo lilikuwa wazo langu hilo. Sasa mimi mimi nachelishaga. Nilikwambia nitwende kwa babu, hai, nyonzo, senela, hai huyu hawezi sasa hivi mti na hapa hapa. Kwa makubwa. Yaani mpaka anashinda. Yaani ndo maana ni kila nikikaa kule, nije kweni. Ah mimi tena. Na nisige kukuta hapa nikelaani. Eh, na ushukuru Mungu. Leo sasa usije ya miguu yako. ni mambo kama hayo sisi watu tunayafanya na kwa mepesi. <laughs> Ile usijali, usijali. Oye, nani Felista? Felista? Nini? Eh, kuna mtu anagonga gate nime nenda kafungue. Ina maana mpaka mimi nilokuwa ndani ndo nitoke ona shindo kuna kufungua wa mlango. Usumbua tu enzi hiyo. Sasa
Thank you. Wow. Habari za hapa sasa? Sasa mumependeza. Wewe kweli? Wewe ni mwana nitinge kanzu, si no? Lakini si nimependeza kabisa. Yaani umependeza. Eh, niambie. Safi. Huyu mzangu yupo? Yupo. Yupo. Mm. Ah. Naona. Saidiana, pale unapokuwa na shida na mimi ninapokuwa na shida basi nasaidiana. <laughs> yaani wewe mambo yako unajua una masiala? Ah, sio masiala. Yaani ah bwana wewe. Ah, wewe na msi wewe mambo yako ajabu ajabu toka hapa. <laughs> Hamna ah, bwana unajua? Ah, maisha yanapo yanapopinda kidogo. Kwa hiyo mambo na yanakuwa ya, yananengemka ya kidogo, si unajua? Kwa hiyo Umeji Ah, vipi? Safi niambie? Safi wazima. Ah, si tuko wazima bwana. Hapo sawa mimi niko napita kidogo. Ah, basi haina neno ah lade. Eh? Huyu ni sheme jangu anaitwa Kimati bwana. Ah, ah Kimati? Huyu uh, ni rafiki yangu anaitwa Lade. Yeah. Tuko hapa tuko na badilishana ma, mawili matatu kati ya uhusu maisha. Ah, basi sawa mimi nawaona mnaenjoy nini? Ah, mimi nilikuwa napita kidogo niwatakie tu siku njema. <laughs> basi haina neno shemeji. Ah, ya sawa. Sawa, msalimie sana baba. Ah, ya sawa. Nashukuru. Aya haina neno. Ah huyu ni ni shemeji yangu huyu. Sema una kama anaangalia sana. Kwa hiyo shemeji na mjomba, ninyi mnalichukuliaje hili swala nilolowaambia kuhusu Rubera? Shemeji. Unjue hili swala lolotuambia liko sahihi kabisa. Ila katika ndoa au mahusiano ya watu wawili Hai lusiwi sisi kuyaingilia. Yaani wewe ulivotuambia sisi hujakosi sisi ni ndugu walamsi. Na ili swala kwamba halijatoka nje bado liko ndani na lina uwezo wa kumalizika kwa haraka. Umetumia umefanya jambo zuri sana ila kwa mimi bado ni mgeni wa haya mambo. Sijawahi kuoa wala hata wewe mwanamke mwenye simfahamu. Ila kwa kuwa tupo na mjomba hapa tumekuja naye, mjomba anaweza akawa mtatuzi wa ili swala. Mjomba, labda mimi nikuulize Ipo hili swala wewe una uhakika nalo kabisa umeona kwa macho yako au nitalipotuza kuletwa kutoka kwa majirani kuna watu mjomba katika maisha haya bila unafiki au bila fiti na wawezi wakaishi katika maisha yao jaribu kupunguza una uhakika nalo kabisa hili swala mimi na uhakika nalo kabisa kwa hiyo ina maana nyinyi wote amniamini au sewenyi jeza nikwambie kitu unjue kwa upande mwingine tunaweza tukasema kwamba Maji yamekufika shingoni. Kwa baada ya maji kufika hapa shingoni, imebidi uyamwage ili moyoni litoke. Sasa shemeji kuna kitu kimoja labda nikwambie ukumbuke kwanza kwamba lamsi ana mama. Kwa mama yake ndo mtu wa kumuelekeza lamsi na mama yake ndo mtu wa kutatua swala kati yako wewe na lamsi. Kwa sababu maswala ya ndoa yanatatuliwa kama so wakishinda wazazi kuna washauri wa maswala ya ndoa au muende kanisani ila kwa hili linaloendelea kwa sababu umeambiwa Sijui umeona. Njomba kweli mimi na, na kwa sina za kukusaidia. Njomba na pia masuala ya kuambiwa sio mazuri. Labda mimi nitakacho kusaidia ni nini? Kimoja tu. Mimi hapa sawa mimi ni mchomba wako ni mzazi naweza nikashauri nika hiki na hiki na hiki lakini kumbuka yule mama yake yule pale mimi ananiziti umri inamfuata kalia mara tatu. Kwa hiyo mwenye maamuzi makubwa ni yeye. Umeshelewa labda yeye atataka tukuje kuchukua ushauri kutoka kwangu lakini maamuzi mazito anayo yeye mama yake yule na mzazi wake. Yaani mimi nimewaambia nyinyi mnaniambia maswala ya wakati mimi kitu na uhakika nacho. Wewe si mjomba wake? Shemeji sasa nikwambia. Sawa. Wewe si ni ndugu yake. Kwa hiyo nyinyi amwezi kuliamua ili swala mpaka mama yake. Shemeji, ah. hebu punguza jazba bwana usifike huko unakotaka kufika kwa sababu umetuita ili tulizungumze ili swala na tulimalize. Sasa utakaposema unakuwa una panic unapandishana au ni mjomba wako. Sasa mnapokuwa mnabishana bishana haileti maana. Labda mimi nikushauri kitu kimoja Shemeji. Mimi kama mimi nimekusikiliza na ili swala nitalifanyia kazi ila kipindi mimi nalifanyia kazi kama shemeji yako. 
naomba na wewe uchukue muda siku uende kwa mama ukazungumze naye mimi kwa kuwa yule mimi yule kanizidi sana anaweza akaamua nisikilize au sinisikilize ila kwa kuwa shemeji yangu umeniambia siwezi nikakupinga ili swala mimi nitamfikishia na nitamwambia kwamba kuna moja mbili tatu ila na wewe pia utachukua nafasi yako kwenda kumwambia mama kwamba bwana mama kuna moja mbili tatu mimi lamsi amenikosea hapa na hapa na hapa na mimi nikwambia na mimi nitakusaidia nitaenda kuongana na tata yangu kumbe nyinyi mnamtetea ndugu yenu nyinyi mnamtetea ndugu yenu yani mimi nimewaita hapa nikajua labda mtakuwa upande wangu kumbe wote mpo kwa ndugu yenu na kosa analifanya kweli shemeji mimi naweza ngakukata wewe sasa kwa nini unataka kunisaidia mimi mpaka masuala ya mama mama anamuhusu nini haya kati mimi naongea na nyinyi Adi wewe mjomba ambaye nakuona kabisa ni mtu mzima unataka kumcontrol lamps line yenu unanigeuka kwamba unamtia yule nikwambie nikwambie kitu ukimia ni mzuri kuliko kupapara unaovyo unataka kwenda haraka haraka utashindi utaferi mwanangu mama wa leo na muda fulani nime nimetoka na mjomba kwa plaza kule sasa yani ile story tuliokuta pale shemeji aliyotuelezea mm. kwa ukweli haijanifurahisha story yeah. kutokana na shemeji anavyozungumza anadai mm. kwamba sasa hivi ana maelewano kabisa na kaka ana maelewano na kaka yako kwa sababu alivyotuelekeza sisi ni kwamba kaambiwa kwamba mume wake kakutwa na mwanamke mwingine. Kwa hiyo yeye kama mwanamke na ana uchungu na ndoa yake imemuuma kile kitu kimemuuma. Imebidi sisi atuambie na sisi tulikuwa tumeenda na mjomba kutembea ila ndo tulichokifata kule hatukufanikiwa mwisho wa siku ndo tukapewa zile lawama. Sasa na mimi nikaona so vizuri sidhani sijajua kama mjomba akakwambia ila nikaona so vizuri bora nikwambie kwa sababu Lamsi ni mtoto wako. Alafu na sio vizuri ndoa yao bado changa itoke malumbano kama haya sababu Lamsi paka alipofikia pale kwa jinsi alivyonielezea shemeji takuwa kweli Lamsi ana makosa. Kaka yako ana makosa. Hayo mambo yalibidi kwanza anifikishie mimi. Hakisha nifikishia mimi. Hmm. Nizungumze au nimwite. Tukae tujue ndani ya nyumba kuna ugomvi gani yeye na mke wake. Unaona? Kweli mama, si unajua ila kwamba mwanaume huaga na kile kitu yani mwanaume mpaka aje akwambie kwamba mama kuna moja mbili tatu kile kikolomeo kime, kimeshindwa yani friji imeshindwa kugandisha sasa ndo anafika kukwambia wewe ila kiukweli kwa jinsi alivyotuelezea shemeji kile kitu inaonesha kipo afu kinamsumbua sana na yeye kama mtoto wa kike anashindwa kukivumilia huenda akimwambia mme wake labda watake waweke yale mambo sawa yaishie nyumbani na hisi labda mme wake anakuwa anamkupa kwepa ila sijajua ila wewe kama mzazi natakiwa upate nafasi ya kwenda kuzungumza na kaka kwa sababu kwa mimi nilimwambia bwana shemeji mimi mwenyewe ni mdogo haya mambo siyajui. Kwa siwezi sina cha kukusaidia zaidi ya kukufikisha ujumbe kwako. Kwa mimi imebidi nikufikishie ujumbe wewe. Wewe ndio utakao uchukua, utaupeleka siju kwa kaka na shemeji, utazungumza nao, utajua kwamba nani mwenye makosa, nani aliyekosea. Huenda kwamba shemeji anazungumza ila hana uhakika na lile jambo, ila wewe kama mwanao lazima tulinde kwanza ile ndoa. Kaka yako anajiona bado ni mdogo. Na kati yuko ndani ya ndoa ilibidi haya mambo hao ili tatizo haniite kwanza mimi nikae naye chini tuzungumze na nijue ndani ya nyumba yake kuna tatizo gani unajua matatizo kwanza anabidi amfikie mama alafu ndo watu wengine wapate kuyajua sasa washajua watu wengine kabla ya mama kweli kabisa maana hili jambo kama ungefikishiwa wewe huku kote kwanza hata mimi singejua maana ikutakiwa mimi nijue eh ningemwita kaka yako ningekaa naye chini nikamuuliza tatizo wa nyumba yake ni nini au kule nyumba yake kuna ugomvi gani yeye yeah, angenielezea hivi mwanangu langu nasikia una ugomvi mkubwa na nani na mke wako hivi tatizo ni nini ndoa ume, umeoa hivi karibuni tu leo nasikia mara kuna ugomvi hivi mara malumbano ndani ya nyumba hivi mwanangu wewe utasikia lini mama mbona mimi sina uwe, sina matatizo Mdogo wako amekuja nyumbani, hamenieleza nyumbani kaka na shemeji, hawaelewani. Mama, hivi kama kweli mimi ningekuwa na ugomvi na mke wangu. Si unaona mke wangu kaje umefika hapa kakupokea, umetukuta tunacheka fulaha. Sasa mimi ningekuwa kweli tuko, tuko na ugomvi mama yangu. Haya mimi nisikwambie kweli kwamba kuna ugomvi. 
Ina maana mdogo wako atakuwa mimi ameniongopea nyumba. Yaani mama Santos sikakuongopea. Yaani kama kakwambia hivyo Santos ni muongo. Mimi siwezi nilikuwa naogopa vitu mkiwa kwangu eti nilinyamazie. Nafika tu kwa mama yangu na kueleza mambo tunaweka sawa. Mdogo wako mimi amekuja nyumbani ameniambia kule kaka na shemeji hawaelewani na ni kuna ugomvi mkubwa na kaka ameoa juzi. Ni kitendo cha aibu mwanangu unani unaniweka kwenye sifa mbaya. Mimi niwe na mtoto mbovu. Hivi wenzangu mimi watanisikiliaje nilowaita kwenye harusi? Mama, hebu naomba mimi niamini mwanao. Niamini mimi mwanao mkubwa. Ni kwamba mimi nakwambia ukweli kabisa kwamba mimi sina ugomvi na mke wangu. Na wala sijawe kufarakana na mke wangu. Mama ningekuwa nime na ugomvi kama nilivyokuambia mimi ningekuita ninge, ninge, ninge wewe mamangu ungekaa naye ama tungekaa wote mimi na, na mke wangu na wewe tungea tungeajenga. Lakini sasa mama mimi sina ugomvi na mke wangu. Mwanangu ndoa ina uvumilivu. Unaponiona mpaka nimezeeka hivi. Nimevumilia mambo mengi na baba yako. Nimevumilia mambo mengi sana na baba yako. We leo nasikia ugomvi huu mara hivi mara hivi ndoa mwanangu inahitaji uvumilivu Sawa mama lakini hebu naomba basi uniamini kwamba mimi mwanao ninachokuambia ni cha ukweli Tena naomba uniamini kabisa kwamba mwanao na mkweo hatuna ugomvi Sasa basi mimi narudi nyumbani Kama mdogo wako atakuwa ameniongopea Nitakwenda kujua mimi nyumbani Sawa mama Baba Felix Naam kia. Hivi unavoniona toka asubuhi sijanywa. Mama Ramsi si alikuja hapa asubuhi. Asubuhi. Kaja kushita hivi watoto wanagombana. Sasa hivi ndio haina amani tena. Ndio nimeshangaa. Watoto hawa ndio ibado mbichi. Yaani ninavyokuambia naona aibu mtaani nikitembea naona aibu. Kwa hiyo mimi ningeomba waite watoto hawa tuwakalishe tuwaulize nani mgomvi Umenielewa mume wangu? Sawa, mke wangu nimekusikia. Lakini ile la kuwaita watoto wakati taarifa umezipata kwa mama MC itakuwa sisi hatutatenda at, haki. Sababu kama ungekuja wao wenyewe waje utuambie kwa bana kuna tatizo hili moja, mbili, tatu. Lakini kutuambia wao sasa sisi tutaita watoto tuje tuwaeleze kitu gani na kutuuliza nyinyi mmeyapata wapi tutawaambiaje mimi mm. wangu we ni mzazi huwezi kushindwa kuwaeleza wale sawa sikatai lakini mke wangu na wewe fikiria si ni watu wazima nje tutua tunafurufuka kurupuka tu kuongea kumuita mtu kujui jambo hili limetokea wapi kwanza tungejua chanzo na chanzo ni nini lali wapi ni kweli mme wangu maana watoto sasa hivi nao unaweza kumuita kumuuliza kitu kizuri tu akakutukana tunaona sasa japo sio malezi tuliyowalea lakini sasa hilo nakwambia ngoja tusikilizie kama kweli lipo tutalisikia kama halipo tutalisikia sawa sawa mme wangu wenyewe wapo kama kuna tatizo watakuja kutuambia si wazazi sawa mme wangu basi mimi naondoka ndadai madeni yangu ya kanga si unajua mama Asha akikopa yule basi kumfuate kila siku mfuate ishara ile kazi ya kupotoshana na hapo ishara gani ya kupotoshana sikuzi biashara huuza upate chapo una kupotoshana kale una bubu hakika ulichokifanya sio kizuri ukubali tu makosa wale usilalamike wale usiseme sisi tunakuonea kwa sababu ulichokifanya hiki akizahiri katika maisha na watu waishi hivi inawezekana wao ukao upo, upo sahihi kwa kile ulichokiona ulichokisikia lakini kumbuka haya ni mauaji na ile ni ndoa mfano leo dada yako ameachika akija pale nyumbani kwenu wewe utakuwa umefaidika nini alafu wewe ni mtoto wa kiume unatakiwa na sita sitami na kwenye kifua chako hifadhi mengi wewe mtoto wa kiume na bado unatembea haya ni mauaji Tena zaidi ya mauaji ndugu yangu mwanangu. Mimi ni mchomba wako nisikilize ninachokwambia. Sio kama tunamtetea sisi mtoto wetu. Hatumtetei hata kidogo. Mmeelewa? Lakini wewe ukupaswa kwenda kumwambia dada yako, yule ni mwanamke. Leo akiachika, leo akiachika na kesho akirudiana, 
Sura yako utaiweka wapi? Mbea mtoto wa kiume ni mbaya no. Mimi hai, mimi meniuma. Nakwambia aachi hizo tabia, sio nzuri. Lakini sasa anko. Wewe mimi unanilaumu tu. Lakini mimi sioni kama kuna kosa lolote. Alafu anko tambua kuwa yule mimi ni dada yangu. Istoshe mimi. Dada yangu kwa mfano leo akiachika akirudi nyumbani. Hivi unafikiri ule mzigo tuna anaubeba nani? Ni sisi sisi ambao tutaubeba. Ususa ni mimi hapa. Kwa hiyo mimi sioni kama nimefanya jambo baya kwenda kumuelezea kwamba dada nimemuona shemeji. Kwa hiyo yani mimi naona kama nimefanya tu swala ambalo lipo. Sasa nashangaa nyinyi unanilaumu anko. Sasa sioni kwamba unanilaumu kwa sababu gani? Unajua Kimati au sio? Unajua ni mshikaji wangu afu mshikaji wangu kitambo sana. Shaona bwana? Afu tushafanya nini? Tushafanya vitu vingi. Ndio. Ila mwanangu kwa hili swala umezingua mwanangu. Unajua kwa nini? Sisi ni wanaume. Afu wanaume wenyewe tunajuana. Shaona bwana? Unajuana yenyewe kwamba ukipita bwana hivi na hivi au sio. Sasa wewe umeona japo kweli ni dada wako afu dada wako inauma au sio kwa sababu cha mtu mabaya lakini chako kinauma. Lakini ambacho ungekifanya au sio, wewe ungempata shemeji yako. Ushaona? Unamwambia bwana shemeji. Najua bwana sisi ni wanaume afu sisi tuna tamaa. Ushaona bwana? Lakini sio ufanye sio ufanye vitu vyako basi kila mtu anaona. Ushaona bwana? Umeona hasa kama mimi nimekuona. Yaani unatakiwa umuelekeze shemeji yako. Lakini wewe sio kutoka kwenda kwenda kumwambia dada yako. Ushaona bwana? Umemwambia dada yako sasa. Dada yako amekasirika. Ndoi imeachika. Ime, dada yako anarudi nyumbani. Unapenda kwenda kuangaliana na dada yako pale ndani. Yaani mwanangu cha kuambia hizo habari zako zaombea mwanangu unazingua. Ushaona bwana? Afu hizo habari zako ukiendelea nazo? Ah mwanangu mimi nitakukataa. Afu wewe sio wanaume sasa. Amini kwamba mimi ninachokuambia. Yaani hizo hata masela watu wakisikia mwanangu atakukataa. Ushaona bwana? Hizo sio habari za kufanya. Mwanangu wewe kama mwanaume. Wewe umeongea. Yaani mwanangu umezungumza point. Yaani wewe ndio mshikaji wako. Yaani huyu mfata ya kili yake. Yaani wewe ndio mshikaji anayekuambia ukweli hataki kukuficha. Wewe ulichofanya umezingua. Dada yako akiachika akirudi kwenu unafaidika nini? Mimi mwenyewe nikimwona dada yako yuko na mwanaume siwezi kwenda kumwambia kwa sababu nakuwa nakosea. Naenda kumwambia blaza kwa sababu gani? Au demo aliyokuwa na blaza ni demo wako. Huo unazungumza. Yaani hichi mwanaume ndio na hiki au hauna? Hata kuku anacho rafiki yangu. Jogo lazima awe na hiki. Umekuwa tetea nini? Afu mjomba, mimi naona hapa toshali biana siku kwa sababu na watu masnitch kama huyu. Huyu snitch mwanangu. Kaa kaa vipi si tuendelee yeah. na mambo yetu. Yeye yeah, nendeni bwana. Wa boy. Naona wote nyie. Tutasomana huyu mzinguaji huyu. Mwanangu anatembea na kitabu banga mwanangu na kwa sababu anatakiwa na kolomelo. Tunze kumezea vitu. Mimi ninalo. Mimi ninalo. Vitu kama hivyo sasa kwenda kuongea ongea. Sasa kama ni wewe ungefanyaje? Kama ni wewe ungefanyaje? Ndio ndio kwambia jifunze kuwa na kolomelo. Ndio kufanya hivyo. Tuzetu mwanangu kaza tuendelea na ile tofauti. Unajua? Hauna ileta maajabu. Ina maana hata wewe mwenyewe unaweza kumekataa anangu Ferris. Nimekuita hapa kwa sababu ya ugombe mnaogombana na mume wangu. Ugombe kweli sio mzuri kugombana alafu kwa kufika hapa kwa watu mnatoa nje, yani sileni wa ndani mnatoa kwa watu basi kila mtu anaoongelea. Nini? Vipi mwanangu? Kuna sisi tukukulia katika tabia hiyo. Kweli baba. Na hata yule mwanamke nilimfuata nikamwambia kuhusu masuala ya mume wangu atane na mume wangu. Istoshe alikuja mpaka hapa nyumbani kukushtakia. Kiukweli baba mimi nimechoka. Nimechoka kabisa na wewe mwanaume. Sasa nisikilize mwanangu. Unajua usiniona mimi naishi na mama yako mpaka sasa hivi. Tunagomilia mengi. Sio kama hatugombani, tunagombana lakini tunayamaliza ndani kwa ndani. Lakini kulitoa tatizo nje kila mtu ajue sio solution. Tunagombana mnasemeheana. Binadamu ni mtu wa kukosa. Leo unamwona yeye anakosa na wewe kuna siku unaweza kukosa. Kwa hiyo naye atachukua tu kama wewe unavyotaka kuchukua. Baba, mimi sija kuelewa. Yaani kiukweli mwanaume yani nimemchoka, yani simpendi. Paka basi, yani mimi naondoka si baba. Unaondoka mwanangu ndio unafanya ndio tunamaliza tatizo au ndio litaisha. Mwanangu Kimati, naam baba. Kuna habari za ugombe wa dada yako na shemeji yako? Nazisikia sikia vipi ni za kweli? Ah, uh, hizi habari baba zina ukweli ndani yake. Na pia kusema ukweli baba mimi yani shemeji bwana kiufupi mimi naona shemeji ana shida sana baba isikufiche ana matatizo mengi sana shemeji yani na nimeshazipata hizi taarifa na nimeshashuhudia eh. sawa sisi ni wazazi kuziamua tutaziamua zitakapo 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 zifikia sisi kwa muda mwafaka 
lakini je wewe umeshazisikia au ushawahi kuona wewe labda kushuhudia kama kwa ugomvi upo au kapita kwa shimaji yako ukaona kuna ugomvi gomvi nyumbani pale yani baba kiufupi labda nikwambie kitu ambacho wewe haukifahamu mimi binafsi yani nimeshawahi kumuona shemeji amesimama sehemu na mwanamke mwingine sasa unajua kikawaida mtu ambaye ameoa anandoa alafu kumuona sehemu kasimama na mwanamke mwingine ni kitu ambacho kwangu mimi sijapendezewa nacho kwa hiyo mimi labda ni kushauri tu kitu kimoja ah, shemeji bwana baba pale pale bwana wewe umepata mkwekwese mimi nisikufiche lakini mwanangu wewe ni mtoto wa kiume na yule ni mwanaume mwanza unapomuona unaweza ukamuonya shemeji unapofanya sio kweli sio vizuri kama unavyomjua yule ni mtu kidogo ambaye anapenda zaidi kujiona yeye kama yeye kuliko ushauri ambao atapewa na mtu kama mimi kwa hiyo ungewachukua kwanza ungewakalisha chini baada ya hapo tutajua sasa kinachoelekea ni kitu gani mzee wangu ndio amuita felista na mume wake wote waje hapo tutaongea naye ili aweze kujua ugomvi wao hasa ni nini hilo litakuwa ni wazo jema zaidi kwa sababu bwashemeji yule ninavyomuona ana matukio ambayo sio mazuri kusema kweli. Kwa hiyo jaribu kuwakalisha, uongee nao. Alafu baada ya hapo tutajua kinachotokea mbeleni kitu gani. Sawa sawa. Basi Sa? leo leo nitatuma mm. salamu nitawataita wote kesho watakuepo hapa nyumbani. Basi mzee wangu mimi kama na wewe utakuwa na nafasi kesho kama utapata nafasi mm. njoo. Anaweza kuja, anaweza. Hilo sio tatizo. Basi eh talifanyia kazi. Haya baba mimi nikutakie siku njema. Haya haya. Tena ni kwa nakutafuta sana. Hivi wewe kutembea na mume wangu mimi wewe? Eh? Wewe kutembea na mwanaume wangu? Yule mume mume gani? Leo hii mume wangu mimi alionyoa wewe umjui mpaka ni yule mume wewe mume gani, si ndio? Eh? Unaweza kushangaa sana ni dada unavamia tu. Unakaa wewe kipi ambacho wewe sio kijua na wewe maana yako. Kwenda kutembea na wewe wenzio, alafu unaulizwa eti mume wewe mume gani? Ina maana umjui? Hajakwambia kama kawa yule. Wao juu kama mimi nimeolewa. Acha tamaa. Hilo onyo nakupa. Picha litakuja. Ah, nambie kama ka. Swali nambie na kutangua ile vipi ndugu yangu. Ah, swali. Wapi tena ndugu? Eh bwana, dai se. Eh. Eh bwana, dai se. Mimi bwana, mhm. Nikaona kutoka hivyo bila kuja kukuaga itakuwa sio vizuri. Mimi naelekea Fakara. Ah, Kwa sababu nini unajua? Kukaa sana mjini hapo bila kwenda kulima. Yaani kwa binafsi yangu mimi waga siwezi kabisa. Yaani naona kama siwelewi elewi vile. Unaona. Kwa hiyo mimi sasa hivi hapo naenda zangu ubungo, naelekea Fakara. Eh, lini tena unarudi? Baada ya miezi sita basi nitakuwa nimerudi. Baada ya miezi sita. Mm, nitakuwa nisharudi. Kwa sababu mwezi 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 wa kwanza wa pili Mwezi sita hiyo nitakuwa nishavuna kila kitu basi nitakuwa nimesharudi tutaonana. Hamna shida sema mwanangu uko na poenda mm. ukirudi usisahau kuleta mchele. Mchele? Ni mchele lazima mchele kambale lazima kuletee. Kuna samaki moja anaitwa pelege huyo. Ehe. Yaani ukimpika unaambia ukimweka na nazi. Ah. <laughs> Bwana gari hiyo haya kila la hili. Ah pamoja ndio yangu. Bwana mimi nimekuja. Mm. Natatizo moja nimetokea kiukweli yani nimejisikia vibaya sana. Mwanao kanipata pale ghafla kanitukana, kani yani kanitukana kunishtumu kwa mimi natembea na mme wake. Ongali mimi mme wake mimi ni rafiki yangu wa muda mrefu na sina mawasiliano naye na namheshimu kama iweje leo waje nitukane mimi babalani mbele za watu. Na matusi ambayo hayapasi kusikiwa kwenye masikio ya watu. Kwa hiyo baba nimekuja hapa kushtakia matatizo ambayo ya mwanao. Kwa hiyo mimi kwa naomba uongee na mwanao mambo anayofanya mimi ananikosea tutafika mbali. Sao sio kutukanana na huu. Kwa heshima yangu tu kuja kwa kwa hapa, kuja kukushtakia wewe ongea na mwanao. Sipendi matatizo na mtu. Sawa mwanangu nimekusikia. Kila mimi hapo uamuzi wa ku, wa kuamua sina. Kwa sababu yule ndio ni mwanangu, lakini kishaolewa na anamuji wake. Cha kukushauri tu mimi kama baba yake. Nenda kwa mume wake, mueleze maswala yote kwa bwana mkeo kanitukana matusi ya nguoni na maswala yote aliyokuambia. Siku mimi sina la kuamua. Sawa mimi nitamwambia ila na wewe pia inabidi umwambie mwanao. Yule ni mwanao. 
natakiwa umkanye kitu anachokifanya sio kizuri tamsabisha matatizo kwa mtu mwingine mimi hapa leo na heshima zangu na yaani nimemheshimu nimi mtu sio kama nimeshindwa kumtukana ila nimekuja kwa kukushtakia ili ujue matatizo ya mwanao anayeyafanya leo kwangu kesho kwa mtu mwingine kitamtokea kitu kibaya ulijue hilo mwanao anachokifanya kwa watu asipende kukurupuka sawa mimi uwezoni kwa nao lakini sasa usiwezi kuingilia uhuru wa watu jamani yule tayari kisha kuwa na mji wake kumuita naweza lakini swala kumwambia kama hilo siwezi kwa sababu kakutukana kwa ajili ya mme wake sio kwa ajili yangu mimi sa kwa hiyo ninachokushauri wewe nenda kwa mme wake si unamjua basi sasa mimi nenda kumwambia mme wake si wewe nenda kumwambia mwelezee maswala yote ataliamua yeye haya asante kwa kunisikiliza haya pole Kile umu na mkwa matatizo gani wewe? Eh? Mina shindo kule uu na matatizo gani? Kupika upiki, kufuwa ufui. Eh? Wee ni manamuke wa inagaya lakini Felista. Wee Felista. I say, Felista unajua unimechoka. Yeni Felista nimechoka na tabia zako. Yeni kukuchoka nimekuchoka. Wee manamuke gani buwana? Kila nalua kuambia wa utaki kunisikiriza. Kila nalua zunguza wewe utaki kunielewa. Wee manamuke wa inagaya? Bwana sema shida yako urukuje hapa. Sawa usinijibu hivyo. Sawa mimi ni mume wako, sawa? Tena mimi ni mume wako. Na kuomba Felista tusipandane kichwani. Alafu I say Felista, usiyo kanifanya mimi nikaenda jela pasipokuwa na sababu ya msingi. Tena Felista naomba nielewe. Felista nimekuchoka. Tena nimekuchoka, nimekuchoka, nimekuchoka. Yaani ningejua si si nime, nimekuwa mwanamke wa aina gani wewe? Wewe ni mwanamke gani wewe? Eh? Yaani siku kutegemea kama ungekuja kubadilika kiasi hiki. Wewe hivi wewe na kweli mkukosea wapi? Nimekosea nini kwako? Ungekuwa basi mwanamke uliye bora. Basi ungekuwa na basi unanijali hata mimi. Kufua ni nifue mimi. Kupika nipike mimi. Kupika leo nipige mimi. Haya wewe una kazi gani uliyo na wewe? Eh? Wewe una kazi gani huko ndani? Unataka kula kujisaidia tu. Kujenga choo wewe mwanamke gani? I say Felista Yaani mimi kwa ukweli nimekuchoka. Tena nimekuchoka zaidi ya sana. Eh? Na kama ulinikubali kwa bahati mbaya, basi Felista unaweza kaondoka. Naza nimenielewa. Yaani nakuchukia. Yaani umenifanya mimi nikuchukie. Felista Ninakupa onyo. Tena nakupa onyo kabisa wewe mwanamke. Mimi sitaki kukupiga lakini wewe unalazimisha nikupige. Kulala tunalala mzungu wa nini? Mtu kifanya hivi ni mzungu. Yaani mkikimkia yote katika katika familia. Nikae umite fobi. Nifanye hivi fobi. Huo fobi anakupa nini wewe? I say Felista. Mimi ni mgeni wa haya mambo ya kipumbavu. Sawa eh? Sasa usinifanye mimi nika ukanipanda kichwa ni Felista mimi ukanipa kesi. Nadhani tumeelewana. Sawa eh? Kama umenichoka umechoka kuishi na mimi, umechoka kuishi maisha yangu. Bola uende kwenu. Hilo tu. Kwenda kwetu. Naenda. wewe mwanamke gani bwana Mimi nipige deki nifue ni, 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 nipike Yeye kajiweka ka, ka, ka 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 tu Bwana mimi kikoli kama kuoa nimekosea ni, ni, ni basi nimekosea Nitakupiga 
Japo poko ni nita kwa sasa makosa. Kuchia fua kuku ni pigani pigani nuli pigani nini? Embondo, embondo. Emuni yache. Ai 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 saidi kuni kuni fuzi ipo sasa. Wewe si ombo. Ai se fesa nita kupiga. Ase ba kwenye, aba kwenye. Eh? Ai jeshi ni kwenye wa wa au kwetu sasa. Wana ondo kato spotezi ni mda ondo. Emuni yache, ni yache. Ni mukombe ondo. Na ondo kwa kati wangu na ondo kwa ni na vijisi kia mimi sasa. Miss na lokuita. Na Miss ni na kumbwa ondo kwa. Ai nambo ondo. Jeri kikombe uli uli pegala na ondo. Ondo kwa wana. Wewe kuna nini wana angu? If mama alivyokuwa anatoka huko anakuja huko jamsikia anaponuka jasho mwanangu mume wako akiwa hayupo nasema namna mume wangu mume wako akija ni kelele kwa nini lakini mwanangu wewe ondoka nenda kwenu kwani wewe ni uona mbona kwa hivyo mama muombe bwana ondoke ah mimi fanya sio vizuri basi kana ongea naye kuna kuna mtia ibotu na vita barabarani na kelele baba tatizo ni nini vipi mbona umetulia Kisumbua kichwa ni unajua. Kitu gani mtena mmoja mtena wewe? Mimi bwana kuna ile jambo bado linasumbua la wewe mtoto. Wewe gombi gombi wao unajua umetekea babaye. Yaani mpaka sasa hivi yaani sielewi yaani. Si wewe una mawazo gani tunafanyaje hapa? Mume wangu. Hata mimi nashangaa. Lakini hapa kuna jambo. Yule mtoto tukampime mimba. Ile nalo neno. Kwa sababu jana anatoka shamba. Aliponiona tu kuna kitu akarusha. Lakini ulikuwa ni udongo. Asija kaa na mimba. Inawezekana mke wangu. Oh. Bana nyenye wageni wa mambo hao. Basi fanya hivi. Hata mimi naona kwa inawezekana ikawa hivyo kwa sababu watoto bado ni wageni wa jambo. Ni kweli mme wangu. Ni wageni wa haya mambo. Eh. Yeah. Sasa sasa sikiliza nikwambie. Kesho asubuhi uh -huh. mchukue nambia twende hospitali. Sawa mme wangu. Kampime alafu majibu utakayopata tutajua tutafanya. Sawa mme wangu. Eh. Hapo nimekuelewa. Asifanye hivyo. Sawa mme wangu. Sasa. Mimi ngoja nitoke. Sasa leo uende shamba basi ukanichukulie makuti yangu nataka nichonge fagio. Nishakwambia fagio alafu nilimeisha. Dukani anakaa nani sasa? Wewe unataka kufunga hata mara moja. Ah. Nikufunga biashara tena ya mambo yasikie. Basi nayo ukiwa nyumbani wewe una kero. Weje nikaekae paka watoto warudi shule. Sasa Samir, eh niambie ndugu yangu. Mhm. Mzigo wako huo hapo. Chele huo. Nashukuru sana ndugu yangu. Nika una kunie kurudi bila kukuletea mchele ambao uniniagizia sio vizuri. Ah kwa sana nashukuru. Ah. Na vipo walipotoka. Kaya mimi nashukuru Mungu kwamba eh Nimeenda salama nashukuru nimemaliza mavuno nimemaliza ni mavuno salama hivi miezi sita hivi ifika kweli toka kwenda baba eh unafikiri kilimo kwanza kipo mbali yani mimi simetoka hapa mwezi wa 11 moja nimefika pale mzee katulisha shamba faster unaambia nimemwaga yani mwezi wa sita, mwezi wa tano, au mwezi wa sita siku ndio unazaga kuni kwa hiyo mimi mpungangu umeiva mwezi wa tano. Ndio maana unaona nimegeuza faster. Kweli faster. Eh. Ila mchele mm. mwingine nimempelekea yule msukuma rafiki yangu msukuma yule. Eh yule. Eh yule anaitwa nini Mbuchuke. Nikaamua nimpelekee mchele na yeye pia umsaidie sadie. Ila sasa rafiki mm. yangu sio mtu mzuri. Mm. Mimi maagizo ya yule jamaa au vitu alivyofanya yule jamaa mimi sio sio kwamba nivipate kwa dadake. Ile vipaswa wewe unipigie simu wewe rafiki yako bwana hivi na hivi. Eh? Mimi nafika pale dadaki asema ah, asante sana. Yaani afadhali kakaangu kiwa wewe. Yaani wewe una akili sana. Mzee kabaka kuku. Nikashtuka, hmm? kabaka kuku. Eh, nasikia kabaka kuku yule mzee. Kafunguliwa ba kule mwanagati nasikia yeye sasa. Yaani yaani yule yule mama alikuwa na, 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 anauza bia. Yeah. Mm, alikuwa anauza na pombe. Yeah. Nazungumzia mnazi huo. Yule jamaa unaambiwa anakunywa pale akilala usiku anakojua mwenye kitandani. Uh -uh. Yaani nimesikia malalamiko mengi jamaa anafanya yule. Nikasema sawa. Ndio dadaka ananiambia kwamba rafiki yako hata hivi tunashukuru umemletea tu hapa mchele na samaki kila rafiki yako tabia yake mbaya. Kabaka kuku. Sasa utu uzima kama abake kuku kweli. Tena nimekumbuka. Kuku mwenyewe sasa alumbaka sasa jogoo. Kuku kuku huku na kuku kwa 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 kwa. Kaingia na kwenye nyumba mama Shabani pa. Yaani yule Eh, semaji vipi ajambo? Ah, ametoka bwana. Ametoka? Eh. Ah. Sawa. Kwa hizo habari wewe una kabisa? Sina kabisa. Ndio rafiki yangu tokaga nje. Maana unajifungia ndani wa Tanzania beki tatu. Dafari acha. Vipi? Ah, swali. Sasa mimi bwana kuacha ndugu yangu kwa muziki. Ah, usiniache kwa sababu hujanioa. Wewe sema tu unaaga. Haya bwana. Sawa, baadaye basi.